again sa aking YouTube channel. So, may panibago nung tayo unbox and review. And I know na excited na kayo kasi most requested to sa aking channel. So, guys, pagbibigyan ko kayo. So, here we go. We are going to unbox and review Infinix S5. Yes, guys. And I'm so excited kasi uh, maganda yung specs niya. So, excited na excited akong i-unbox to and ipapakita sa inyo yung performance niya. Especially sa gaming, sa camera, and sa kanyang battery. No? So, here guys, Infinix S5 is mayroon siya dito 128GB and 6GB RAM. So, bubuksan na natin at alamin natin kung ano ang kaya niya offer niya sa atin. So, before that, by the way, I would like to invite everyone to join my Christmas giveaway. Malapit na po yan. So, guys, join na kayo. Ibibigay ko yung link sa description box. So, without talking too much, let's begin. Ayan na, techies. This is the box of Infinix S5. And as you can see, maganda yung box nila. Color green na may pagka-light green. Ayan. And nadito nga sa harap ang image ng phone. And in fairness, guys, may punch hole camera din sila. Sa gilid, wala masyadong details. S5 lang ang nakalagay. And sa likod is, andito yung other details about the smartphone. So, itatakil natin ito mamaya, no? So, ayan na guys, very excited na akong i-unbox si Infinix S5 since diba, ang dami-dami nag-request nito. So, ayan na, bubuksan na natin siya, techies. Ayan, techies, as we open the box, nandito agad ang unit. So, isa aside mo natin ito to see its other accessories. And, ayan, meron silang mini box color black. Ayan. And, sa likod ng dito yung kanyang pin ejector. And, tingnan natin yung other accessories ni Techies. Wow! Gladly, meron siyang free jelly case. And, dito yung mga papers for warranty and quick guide. At, meron din silang free tempered glass. Wow! Okay, so, tingnan naman natin yung other accessories niya. So, here, makikita mo meron siyang micro USB cable. Meron siyang free earphones. Good job! And, meron siyang wall adapter. Ayan, very cute wall adapter. Ayan. So, yun lang yung laman ng kanyang box. So, tingnan na natin ang unit ng pinabongga, guys. Huwag natin patagalin pa. Ayan. So, this is the Infinix S5 Techies. At andito ang kanyang harapan. Dito may nakasulat na details, no? Like they said, may itong 6.6 inches and so on and so forth. So, i-discuss natin yan later. So, ayan na nga. Iti-take off na natin tong cover. Ayan, this is the front face, Techies. At tignan naman natin ang likod niya, Techies. Ayan, tanggal na rin natin tong kanyang cover. Ayan na. Wow. Okay, so Techies, as you can see, eto yung likod ng Infinix S5. Ayan, nakikita nyo, meron siyang mirror reflection and my stripes effect. So, the color that I have is Quetzal Cyan. May dark color sa baba at light naman sa taas. And, ayan, makikita nyo meron siyang four cameras. They said AI quad camera. And, meron siyang fingerprint scanner. Meron siyang LED flash. Meron siyang logo here. And, maganda yung design niya, Techies. Napaka-sexy. Para siyang pwede sa lalaki, pwede din sa babae. Slim lang ang phone, in fairness. And, heto naman sa kanyang gilid. Makikita natin ang volume records and power button. Then, sa kabila naman is yung SIM card tray. And, ayan, tingnan natin yung SIM card tray kung okay, very good. Meron siyang dual nano SIM na slot and merong dedicated slot for the micro SD. And, sa upper part niya, Techies, wala. And, sa baba naman yung Techies, nandito yung earphone jack, microphone, micro USB port, and the speaker. Ayan. So, actually, Techies, maganda ang smartphone sa actual. Simple but elegant yung dating niya. So, ang ganda niya, Techies. So, now, I'm so excited to see its display kung maganda rin ba. So, ayan. I-open na natin yung unit. Techies, this is the front face of Infinix S5. And, ayan, as usual, maganda yung display nila. Vivid siya, Techies. And HD Plus na nga siya. And smooth naman. Wow. And ayan, Techies, marami din siyang features dito. Like, meron silang eye care. Ayan, meron siyang screencast. Multi-window. Meron siyang one-handed mode. Bite mode. Do not disturb mode. Ayan, so ang dami niyang um, pwede mong ma-enjoy na feature, Techies. Tingnan naman natin yung available storage niya kung ilan na lang. Ayan, so nakikita niyong malaki pa rin yung storage niya kahit pa uh, marami na siyang 
um, pre-installed apps. Hey guys, makikita mo na malaki yung screen niya. Why? Because this Infinix S5 Tech is meron lang naman siyang 6.6 inches. Infinity O screen display. As you can see there, ayan, nasa gilid yung camera niya. And napakaganda niya, Techies, kasi malaki yung screen display. Although meron siyang chin, ayan. And yung resolution niya pala niya, Techies, is meron siyang 720 by 1600. And HD plus na yung resolution niya. So, sadly, yun, 720 lang yung screen resolution niya. Pero, at least HD plus naman siya, Teki. Nabawi naman, no? So, ayan, meron siyang 7.9mm thickness and 178 grams. So, ang gaan lang niya at manipis lang siya, Teki. So, in fairness naman sa kanya. So, maganda ang grip niya sa hand, Teki. Dating naman sa kanyang OS and other feature, Teki. This one runs on XOS, Cheetah, Base, and Android 9. Powered by MediaTek Helio P22 and Octa-Far processor na rin siya. So, it says here na may siyang 12 nanometers. So, makikita natin yung performance niya later. Then, pagdating naman sa kanyang RAM at ROM, ito malupit, Teki. May siyang 6GB RAM and 128GB internal storage. So, malaki-laki na yun sa isang entry level level smartphone. Pagdating naman sa kanyang battery tech is, na-impress ako kasi malaki-laki din yung battery niya. Sis, meron siyang 4,000 mAh battery capacity. Anyway, makita niyo naman yung performance niya dyan. Tinest ko to sa charging guys. And, ayan, from 46% is chinarge namin siya for 1 hour and naging 81%. So, pagdating sa charging, um, yun napansin ko, hindi siya masyado mabilis mag-charge since micro USB pa nga siya, no? Tingnan naman natin, no, sa kanyang consumption, sa draining, kung okay ba siya. So, yan, techies, makikita niyo dyan. From, from 57% na kanyang battery life is drained namin siya for 30 minutes using Mobile Legend and nag-decrease siya to 47%. So, 10% lang yung nakuha sa kanya after 30 minutes of playing. So, yung performance sa battery is so-so for me. Hindi siya ganun katagal malobat at hindi din siya ganun kabilis malobat. So, okay lang yung battery niya, Techies. And now, tingnan naman natin ang kanyang heating. Yan. So, yun sa pinakamahalaga talaga na test sa isang smartphone. Kasi usually, yun yung mga issue ng mga ibang smartphones. So, tingnan natin kung madaling uminit si Infinix S5. Ayan, so Techies, uh, from its 32 degrees Celsius, nung hindi pa siya ginamit, at nung after ginamit na siya for 30 minutes, well, using Mobile Legend, is naging 35 degrees Celsius siya. So, hindi siya ganun kabilis uminit. And now, nakita na natin, no, yung performance sa battery, sa charging and all. So, punta naman natin ang kanyang Antutu Benchmark Score, kung malaki ba. And, ayan, makikita nyo dyan. This Infinix S5 is meron siyang 96,628 na benchmark score. In fairness, sa isang entry level, malaki na yan, tech his. Okay? So, okay pa rin siya. Now, pagdating naman sa gaming, tinan natin kasi din, doon din natitest yung performance ng smartphone sa gaming. Ayan, makikita nyo dyan. Nag-try kami maglaro ng Mobile Legend. And, ayan, ipapakita ko sa inyo yung setting tech his. Kaya niya yung high frame rate. Tinayin namin yung high graphic and tingnan nyo ang performance niya. Sobrang smooth kahit naka high graphic setting, high frame rate. So, ang ganda ng performance niya. Malaki yung screen niya, Techies. So, may enjoy mo yung paglalaro mo. And, ayun, yung graphic quality niya, Techies, is maganda, vibrant, and realistic naman yung kanyang characters. Okay siya. So, sa mga mahilig dyan mag-mobile legend, may enjoy niya to, guys. Ang ganda niya sa laruin talaga, in fairness. Ano yun, tinest na naman siya sa COD or Call of Duty na game. Mabigat din yan, Techies. And then, makikita niyo din yung performance niya. And so, sa Call of Duty, low lang yung kaya niya ang graphic quality. For at least, kaya niya yung COD. Then, very playable siya, Techies. Makikita niyo naman. And, ayan, ang ganda din kasi na kanyang speaker. Malakas-lakas din naman. Smooth talaga ang running game. Okay, para sa akin, yung performance sa COD and Mobile Legend, mabibigat na games yun. Hindi ko pa siya tinay sa ibang games na gusto nyo. So, ayun. So far, yun lang yung games, pero okay na okay siya, Teki. Especially sa Mobile Legend, kasi kaya nyo yung high graphic setting. Pero kung gusto nyo ng matagal malobat, is hindi nyo nalang i-high graphic siguro. Ayan, so Teki, puntahan naman natin ang kanyang cameras. Yes, I know you're waiting for this. 
Yes, okay. So as you can see, meron siyang quad AI cameras. Yung main shooter niya, Techies, is 16 MP. Yung secondary naman niya, Techies, is 5 MP and it's for ultra wide angle. 2 MP is for the depth sensor. Another 2 MP for the macro lens and for the low light sensor. Sa front cam, Techies, meron siyang 32 MP. And papakita ko dyan sa inyo yung mga features na pwede mong may enjoy sa kanyang cameras. Sa rear cam, Techies, meron siyang beauty effect. May siyang AI cam, bokeh, AR shot, panorama. Sa front cam naman niya, Techies, meron din siyang beauty effect, portrait, AR shot, wide selfie. Ayan, so ang nakagandahan sa kanya, Techies, may wide selfie siya sa front cam. And may AR din. So, nakaka-fun kaya yun. So, ayan, ipapakita ko sa inyo yung performance niya sa rear cam. Ayan, Techies, may impress talaga kayo. Napaka-clear, lalong-lalo la sa mga details ng image. Napaka-clear niya dahil yan sa macro lens niya. And vibrant siya. And a little bit saturated yung kuha ng camera. Pero I love it, Techies. Sobrang linis, sobrang ganda. And sa front cam naman niya, makita niya dyan yung mga sample shots ko na walang ring light at saka may ring light and maliwanag talaga siya techies and so far okay yung kuha yung quality niya techies malinaw kahit pa nagde-depend lang ako sa light ng room namin kasi gabi na ngayon pero malinaw pa rin yung kuha niya rinay ko rin portrait rinay ko yung AR niya and sobrang cute ang daming mga stickers na pwede mong itry as in super maganda ang kanyang quality techies hindi ako nagsisinungan talagang totoong maganda siya and ang video quality din niya techies ipapakita ko rin yan ayan so techies ito yung camera quality yung video quality ni Infinix S5 kapag wala tayong backup light as in pure light lang ng room ko tapos gabi na ngayon so ito yung quality niya obvious naman na meron siya mga noise background no pero makikita mo talaga na maliwanag yung kuha di ba kahit naman meron mga noise background maliwanag din naman siya techies so na appreciate ko siya tingnan naman natin kapag may ring light kung okay ba yung quality hold on ayan so ito yung quality niya techies with ring light support and ang ganda pwedeng pwede na siya for vlogging nakikita niyo naman di ba hindi ako nagsisinungaling techies malinaw talaga siya in fairness Para sa akin ha, sulit na sulit yung pera ko dito. Swear. Maganda yung camera niya. Kasi si-share ko sa inyo yung experience sa portrait niya na setting. Kapag mag-picture ka ng malapit, ayan. Okay siya kasi mababasa, mababasa talaga yung itsura mo. Pero kapag malayo siya, like ganyan. Kasi usually yun naman yung ginagawa, diba? So magiging ganito yung kinalawlabasan. Magiging blur yung kuha mo. So, dapat talaga kapag portrait, as in literal na portrait talaga tayo kis na ganyan kalapit. Ayan, kung gusto mong makuha ng portrait talaga na mo. <laughs> Pero kapag layo tayo kis na like ganyan, kuha ka like ganyan. Yung ending tayo kis, ayan, <laughs> blur din yung mukha mo. <laughs> Ayan, nakita niyo yung performance niya sa cameras. And so far, so good yung quality ng camera niya, Techies. Pwedeng-pwede na siya for vlogging kasi mas gumaganda siya lalo na kapag may backup light. At what more kung umaga siya, kung may natural light. As in, maganda talaga siya, Techies. Kasi nakita niyo nga pati rear cam niya, maganda na yung kuha niya. So, impressive yung camera performance yung Phoenix. Actually, hindi naman talaga nagbabago yun eh. Kasi before, naka-unbox din ako ng Phoenix and sobrang ganda rin yung camera nila. So, as usual, hindi talaga sila nag-change techies. As in, maganda talaga yung camera. Although, hindi na nga yun sobrang natural na kulay. Mas ini-enhance na camera yung kulay ng object. Pero, hindi naman siya masakit sa mata. So, ang ganda lang ng resulta niya. Kahit pa a little saturated yung kuha. Pero, okay na okay talaga. All in all, yung rear at saka yung front cam niya techies. Na-impress ako doon. So, ayan. Tapos na natin siyang itest. Try naman natin itest yung kanyang fingerprint scanner kung gumagana ba ng maayos. Ayan. Ayan. So, so far, responsive naman yung fingerprint niya. Hindi nga lang ganun talaga kabilis. Or at least, uh, gumagana naman siya. <laughs> Ayan, techies. Uh, for my final verdict, kung pag-uusapan natin yung presyo niya, it originally priced 8,000 plus. Pero nung sinail siya sa online store, is naging 6,990 na siya. 
So, kung ibibase natin yun sa kung magkano ko siya binili, super sulit na siya, Tekis. <laughs> Kasi saan ka makakita ng 6,990 na may 6GB RAM at 128GB internal. Tapos, uh, Infinity O na yung camera niya. Ayan, nandito na. And then, quad AI cameras na siya, Tekis. And then, malaki yung battery. Para sa akin, super sulit na siya. Kung yun yung pagbabasihan ko, yung 6,000 plus niya na price, as in Tekis. Like, superb sulit na siya. Pero kung basihan ko yung kanyang original price na 8,000 plus, hindi ko siya masasabing worth it, Tekis. You know why? Kasi, aside from 720 pixel pa yung resolution niya, yung kaya niya sa YouTube, ganyan is micro USB pa siya. Then, yung chipset niya, hindi siya ganun ka-worth it talaga sa ganung price. Mediatek Hell UP 22. Kasi ang dami na naman din nagsilabasa na mas latest na Mediatek. At naka-price range lang ng 8,000 plus din. So, hindi pa siya ganun ka-worth it sa ganung original price. Pero kung ibabase natin sa 6,990 na pagkabili ko sa kanya, super sulit na sulit talaga, Pekis. Like, for real, 6,990 ko lang siyang nabili, guys. Ayan, so kung gusto nyo bumili nito na maka-avail kayo ng mga sale, actually, nagsisale talaga si Infinix. So, kung gusto nyo ma mabili ito ng mas mura, abang-abang na lang kayo. Puntahan nyo yung page nila kasi doon talaga sila nag announce sa mga naka-sale na nila na smartphones sa Infinix na page. Ayan! So, I hope na nag-enjoy kayo sa aking review. Although, hindi naman ako ganun ka-technical talaga. Pero at least nakita nyo yung performance niya. Dun, yun naman din yung point ko dun eh. Makita nyo lang yung performance ng smartphone. Ayan. Now, um, we're done with this testing. I hope nag-enjoy kayo at may natutunan naman kayo pagdating na naman sa bagong labas ng Infinix Nest S5. And, ayun, before we end this video is, isi-shoutout ko muna yung mga nanonood dyan. So, kung sino man yung masi-shoutout ko dito na nanonood, uh, congrats. Tara. Aldumin! Hi! From Isamis Occidental, hello, thank you so much for watching, dear. And, si Arman Canastra Pactol. Arman Canastra Pactol, hi, thank you so much for watching this video. So, Sheen Kandol, hi, Sheen, I hope you're watching. Si, si Joms Aran. Hi, Joms Aran. Thank you so much for watching. And si Roy Rapsing. Ayan. That's all, Techies. Thank you so much, everyone, for watching this video. I hope you guys like this video. Don't forget to share this video to your friends. Subscribe to my YouTube channel. Hit the bell button. And support my Liz Vlog channel. Follow my I Am Liz Gatiza Instagram and Facebook page, Liz Tech. God bless and bye.